Boah, ich mag diese, ich mag diese Bühne hier. Ja, das hat so ein bisschen was von, äh, von Popstar irgendwie am ähm, Stage. Äh, yippie, genau, finde ich gut. Ähm, ich hoffe, Sie hatten einen, einen erfolgreichen Tag. Die erste Hälfte des Tages ist ja inzwischen vorbei. Ähm, jetzt steht die, die zweite Hälfte vor uns. Mein persönliches Highlight war tatsächlich die Rede von Herrn de Maizière heute Morgen, wo er in seinem allerersten Gedanken ja ähm, den Abkehr von der zwingenden Berechenbarkeit und der zwingenden Vorhersagbarkeit von Projektergebnissen ähm, postuliert hat äh, und damit auch ein bisschen die Idee der Agilität, glaube ich, auch mitgeprägt hat, was ein Gedanke ist, ähm, von dem ich es gut finde, dass er sozusagen sowohl von oben als auch von vielen Stellen jetzt von unten aus den, aus den Projekten kommt. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das äh, verbleibende Programm des heutigen Tages vorstellen, für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Michael Seipel, ich bin Partner bei Cassini Consulting. Für diejenigen, die Cassini Consulting nicht kennen, würde ich sagen, höchste Eisenbahn. Und damit Sie uns jetzt nicht danach den Stand einrennen und wir uns nicht retten können vor Anfragen, haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Sie kennen vielleicht unseren Eiswagen noch aus den vergangenen Jahren. Der steht ja dieses Jahr auch wieder vorne. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass der eingezäunt war die letzten zwei Stunden, als ich mir dann mal ein Eis holen wollte. Warum war der eingezäunt? Weil tatsächlich verschiedene Foodtrucks jetzt noch auffahren, um auch ein bisschen den internationalen Spirit, ähm, den wir jetzt gleich starten werden, äh, fortzu fortzusetzen. Ähm, das heißt, wir werden Street Food äh, heute Abend noch äh, haben. Es wird äh, Craft Beer geben aus Berlin, habe ich mir sagen lassen. Es wird ein bisschen Live-Musik geben. Und ich denke, das ist ein gutes Ambiente, in dem Sie dann auch uns, die Cassini Consulting, noch ein bisschen kennenlernen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß jetzt noch äh, bei, der verbleibenden, ähm, offiziellen, ähm, bei dem verbleibenden offiziellen Teil, der nach unserem Podium dann noch... Ähm, über, eine, über die E-Government-Preisverleihung sozusagen sich hinweg erstreckt und direkt danach geht es dann auch los. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist hier wie auf dem Laufsteg. Man begegnet sich schon und das ist, äh, bringt Schwung in die ganze Veranstaltung. Das ist auch sehr schön. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ähm, äh, unseren Keynote-Speaker heute hier äh, vorzustellen, Mr. Chan, der CIO der Government Technology Agency, eine bedeutende Einrichtung in äh, Singapur, die für alles das, was wir hier diskutieren, mit äh, IT und E-Government zuständig ist und auch sehr erfolgreich dort gewirkt hat in den zurückliegenden Jahren. Und es ist ja immer gut, nachdem wir uns heute der Bundesinnenminister war ja heute hier und wir haben auch viele Themen tagsüber diskutiert, die aber ein bisschen sich um Deutschland gedreht haben, um unser Land ja im Wesentlichen. Und damit man das richtige Gefühl bekommt oder ein besseres Gefühl bekommt, wo wir tatsächlich stehen und welchen Weg wir eigentlich noch zurückzulegen haben, um in dem großen internationalen Konzert wirklich vorne mitspielen zu können, was wir ja wollen, was wir wirtschaftlich auch tun, aber gerne auch in dem Bereich machen wollen, über den wir heute ja hier den ganzen Tag und morgen auch noch reden, dann ist es gut, man schaut über die Grenzen und sieht, was andere auf diesem Gebiet zustande gebracht haben. Und Mr. Chan ist sicher einer der sehr bedeutenden Akteure auf diesem Feld weltweit. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend hier bei uns ist. Und ich mache es ganz kurz, damit wir nicht weitere Zeit verlieren, denn das einzige Hindernis zwischen dem Get-Together am Ende und sozusagen dem jetzigen Moment ist nur noch das, was jetzt noch vor uns kommt. Damit es alles möglichst kurz ist, höre ich hier auf. Wir freuen uns, Mr. Chan, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen und Sie haben, ähm, Sie haben hier das Mikrofon. Herzlichen Dank. Okay, um, thank you very much for having me here in uh, Berlin, beautiful city as usual. And um, now, um, I thought everyone was talking about Rockstar. Instead of using this, I'd rather use a mic. So you look more like one, yeah. Um, actually, the minister's speech this morning was actually very interesting. And the reason why I say that is because many of the things he's mentioned are things that we in Singapore plus many other countries are looking at very seriously today. Digitization is a very difficult journey because there are so many ways to talk about digitization. Some people think of digitization as just making all your services on a computer, or on technology. But, you know, it's a lot more than that. So just let me 
maybe take you through the next 25 minutes to look at what we have done, what digitization means to us as a country, and then um, some real examples of what we've implemented so far. So let me show you the first slide. Um, I, I got a bunch of people in my organization who are data analytics people. So one day I told them, I say, you know, take all the speeches by the prime minister, the president, the, the, the ministers, the perm secretaries, do a word cloud and figure out what's the most important word in all the speech about smart nation, about technology, about digitization. And the funniest thing is that the word that came out the biggest was people. Digitization is not about technology, it's about people. It's about how do we change the lives of people. And that kind of formed the basis in which we derived the strategy, because for the longest time, government has been very inward focused. It's about what we do as a government, which department does what. But seriously, we got to look beyond that. It's really about what we can do for the citizens, for the businesses. So we need to change our approach from what we call an uh, uh, inside-out approach, which is Department A, works with Department B and C. You know, the citizens don't care about that. They just want to solve their problem. So the focus needs to go from uh, inside-out to what we call an outside-in approach. And that is a very big mind shift, very, very big, because all of a sudden, you're not thinking about yourself as a, as a public sector civil servant. You are thinking of the user, the customer. And I think that's a very important first stage that's happened. And, um, and, and the reason why I keep saying this is because I, I came from the private sector. I've never been in government before. I've only been doing this job for the last three and a half years. So when I first came in, it was quite funny because many people was, I, I, in every meeting I talk about the customer experience, about how important it is to make sure that the customer is happy. And then one of the quite senior guy pulled me aside and said, you know something, you got to change your attitude because you're no more in the private sector. Why are you talking about customers all the time? And that's when I realized that my job was much bigger than that because it's not natural for government to think of citizens as their customers. And if we don't think that way, then I think we will always do a job that's bureaucratic and will not get things done. So I think that's the first very important thing that's important to us. So that translates into what we call our national priorities, right? Because at the end, digitization is about satisfying the national priorities. And we got three priorities there. Better living, more opportunities, and stronger communities. Why is that important? Because at the end, you, you want to solve really difficult problems that are plaguing the nation. And it's not about, uh, basically, digitization is just about putting technology and, and being excited about new technology. It's not about that. It's about solving those very important problems. And the important thing is also then to translate that into how the problems can be solved, whether it's about urban mobility, it's about housing and environment, whether it's about health and aging, or whether it's about the economy itself. Now, all these becomes, they cascade downwards to real projects which we think is actually very important to us as a country. So again, it translates that way, uh, uh, from, from the people down to the economy itself. Um, we started this journey about, maybe about three and a half years ago, um, when we had done a whole bunch of things. And I'll talk a little bit about what's on the left a bunch of things that we have done. But the challenges are huge. Uh, what's next is even more challenging because it's all about data. It's about the ability to use data, process data, and act upon the data as quickly as possible. So I'll talk a fair bit about that. Going into the smart nations, um, why is data important? You know, the funny thing about countries is that all, all of us are running cities or country pretty much based on historical data. We really don't know what's happening. And a country or a city is almost like a human organism, right? It's about, it's like you and me. Why do we need our eyesight? Why do we need our ears and our, our, our taste buds, etc.? It's important because if you can't sense what's going on in how you operate, chances are that you cannot respond to the problems. So a big part of what we are doing today is really to create what you call the ability to put sensors into the country, countrywide. 
videos, audios, environmental um, location, etc. And the reason why that's important is because with that, we are better able to get real-time data, make sense of the data, which is very important because there's so much data coming in right now. If you can't make sense of the data, if you can't process the data, it's actually quite useless. Create a data economy. How do we share the data, both public and private? Make it cheap, cost-effective, uh, because it can be very expensive if you don't do it well. And finally, make it smart, easy, easy to deploy, convenient. Right? And, and I think that's really the, the next stage which we're doing. So beyond applications, beyond agile computing, beyond all these things, we're actually moving to the next stage, which is how do we make the country as a whole uh, being very adaptive uh, to what we're doing. So at the end, we built three levels, right? We have built the national infrastructure. So the, the country is pretty much connected by fiber optics. Again, let, let me qualify. Singapore is a very small country. It's not like Germany. It is, it's just like a Berlin, that's it. You know, a small country. But what we have done is to really connect the whole country using fiber optics. We are able to build the infrastructure at the level whereby from all the way from commercial cloud down to government private clouds, basically. So we use both commercial cloud as well as private cloud within the government. We have built platforms, platforms to exchange data, whether it's the middleware, whether it's a API exchange. That's what we've done, it's the next stage. And the third stage is to move towards an engagement model whereby it's about how we engage with the businesses and the citizens going forward. So this is a very rough, very high-level structure, but this is how we've been building this. One simple slide. Many people have asked the word digitization. Um, there are so many definitions of digitization, that, and there are a lot of consultants here too. They, they probably have a different way of defining digitization. But at the end, digitization happens over the last probably about, what, 15 years, mainly because of three things, right? Data, the availability of data, the kind of the, you know, the, the size and the, the extent of data that we have today, which was not available before, the technology. We have moved away from typical what we call um, enterprise technology to very much agile. Uh, and we, in Singapore, I, I have an agile team that actually builds the application itself. And let's not forget a very important one, design. The whole concept of digitization is about user experience. And, if, and it's all about design thinking. It's about how do you design something that is usable for the citizen or the customer. With those three things, you find that there's going to be an inverted triangle, the one in the center. Digitization is about creating a new operating model or business model. It's not about taking what you have today and putting it online. That, that's, that's not exciting. Digitization is about transformational. It's about disruption and innovation by taking a problem and solving it in a very different way than what you have done before. And, and I'll explain a couple of them later on because this is really the key slide. Um, many people thought of digitization as, oh yeah, let's take all the existing services and convert them to, to a mobile app. It looks good. But that's not the point. It's really changing the operating model that makes sense. One other thing which I wanted to touch on is that government face one big problem. Many of our systems are very old. Uh, we have huge antiquated systems. And many a times when we go out there and try to rebuild the system or try to harmonize the system, the project fails. It costs millions of dollars, five years, and you get nothing out of it. So we stopped doing that. We said that we are never going to start integrating systems anymore because it's impossible task, it's expensive. What we are trying to do now is to integrate with data. All system can stay, but we can build a different system of engagement uh, and exchange the data with the system records. We can push the data to Hadoop clusters, for example, for data mining and for data analytics. So the, the thing that connects Everything together today for us is data. It's not about building a new system all the time and taking five old systems and making it into one because we find that that approach is very, very risky, very painful, and normally it doesn't work. 
So from this point onwards, let me just go to a couple of uh, examples. We, we started this project about maybe about six months ago. Uh, we call it Moments of Life. One thing we learned about government is that actually, citizens don't deal with the government a lot, contrary to what everybody tells you. I, I came from a bank. I, I spent 20 years in financial services. The customers deal with, deals with us a lot because we literally have millions of transactions a day. But the reality is that most citizens don't want to deal with government. They don't have to until a particular moment in their life. For example, they need to give birth to a child or they get married or they reach pension age or they have an event like, for example, they need a passport. So there are, there are certain events in people's life that makes you need to go to the government. And I think one of the crux is that we've got to remember something, right? Many people ask me the question, will the government become like an Amazon.com? And uh, my answer is no. Because people go to Amazon.com because they want to. Most people go to the government because they have to. Very different, right? So if you try to be an Amazon.com, you'll fail, right? So that, that's very important to remember that. Therefore, what we have done today is to, what we call moments of life, is that we are trying to map the life journey of a person all the way from cradle to grave. And at each point in your life where you need a service, we will try to anticipate and provide the service to you before you even ask for it. I think that's really what's more important than waiting for you to come, queue for three days and get totally frustrated and, and start you know, scolding us, right? So you can anticipate because most of the time, you can map the life stage of a person. And this is how we are moving things going forward. For example, like, you know, uh, it's very conceptualized. We string the services together. So most of the time when a person comes with a childbirth, for example, they need three or four services. They don't have to go to three departments. We are able to give it to them at one instance, basically. So this is one concept which is we are already piloting. I think the pilot will go, the first minimal viable product will go live uh, actually at the end of this year. So this one, one thing is happening. My info, this is something your minister spoke this morning. Um, we also saw, saw the frustration of citizens. Every time you go to the next department, you fill up a form. Sometimes the form got 80 fields, sometimes there's 100 fields. And then the department will ask you to come to verify that your data is correct. So you've got to bring your certificate, your marriage certificate, your ID and everything, and show everybody and get a notary to stamp it, right? That's what government does. But we, you know, the funny thing is that actually within the government, we have all the information. So we said that, how about doing this? We have a series of information defining a citizen from the address, to marital status, to pension contribution, to a whole bunch of things. But they belong to probably 50 departments. How good would it be if we can pull the data and give it back to the citizen as and when he or she needs it? So what does it mean? So what we did was to build what we call API calls to the different departments for the, the correct data. When you next apply for something in government, you fill up a form. They will ask you a question. Would you like to get the data from my info? And if the answer is yes, you have to sign in using your digital ID. And from the digital ID, it verifies who you are. And you click a consent because the consent is very important. This is back to data privacy. The data doesn't belong to the government. The data belongs to you as a citizen. And when that happens, you say, yes, I consent to give this department this data the data will be populated into the form itself and the data cannot be changed, right? It's actually populated, it cannot be changed. Why? Because it shows that the data is verified. So it cuts away a lot of the need for filling up the data, verifying the data, bringing all the certificates, etc. cetera. And, and, and people found it very useful because they're in control. You can control when and where you want to share the data. If not, then don't do it. It's okay, it's up to you. So now we have taken this to, to part two, which is the banks are very keen to use my info to do what we call KYC, know your customers. So when you open a bank account, now you don't have to go to a bank and bring all your documents. You can authorize the bank to get the data one time 
from my info, and uh, it tells you that uh, you are who you are and these are your data. So this is, again, a very important part of digitization because it takes away the bureaucracy. It takes away a lot of friction. It takes away a lot of the paper trail that used to be the case. And um, the most important thing also is that you're in control because you control who and what you can give and the consents are all locked so you can actually revoke the consents, you can do one-time consent, etc., etc. One more thing, um, one service. This is another thing. Um, you know, uh, I, I, was, I was talking to some of your colleagues here, and we talked about the 113 number, I think, in, in Berlin. And, and it's, a, it's a great thing. I mean, New York has a 311 number. And, and we realized one thing, it's very difficult to complain to the government. It's strange. And we have the same problem. So if, for example, a tree falls down in front of your house, who do you call, right? You call one department, that guy said, no, 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 the road is not mine, call somebody else. And three times down the road, you either get frustrated and totally give up, or what do you do? You call the police. So we realized one thing. About 60% of all the calls to our police had nothing to do with police work. They complain about animals, they complain about a tree, they complain about the drain being choked, etc. And it's getting very frustrating. So what we did was we created an app. It's a very simple app. This app basically allows you to choose the kind of problems you have, take it, photograph the thing. So for example, if it's a drain, you go there, you photograph the drain. The moment you photograph, it geolocates exactly where it is, so you don't have to tell the people where it is. The data get pumped back using API to what we call a switch board. The switch board is nothing much more than a set of business rules. It tells it will based on the location, the kind of problems, etc., cetera, etc. Cetera, it determines where to send the problem for resolution. Those are the rules. Once the, da the data is sent to the right department for resolution, the department is then given a timeline to resolve the problem and respond back to the person making the complaint. So it closes the loop. And there's transparency because it shows that your case has been filed, it will be done in three days, and they will report to you. That's a responsible accountability there. What's even more important is that we found that the data that we started collecting gave us a lot of interesting information in the analytics. We were then able to correlate problems and to be able to then anticipate if many people complain about this problem, chances that something else will happen, we will fix that problem before it even happens. So I think that's really uh, the power of data as we, as we go through this. Another one important thing. Um, this is about digitization again. There's always a, sim, uh, a direct way of solving the problem. So for example, in, in, in Singapore, just like probably in Germany, uh, we have an aging population. And because of the aging population, more and more people are calling up the 995 line, which a request for emergency ambulances. The problem with asking for ambulance services is that if the ambulance doesn't get to the patient in 10 minutes, if the person has a cardiac arrest, uh, chances that the person will die. So it's a very serious case. And if you have traffic jam, like in most cities, getting an ambulance to the patient in 10 minutes is no joke. So the Singapore Civil Defense that runs the ambulance services came to us and said, look, they're buying more and more ambulances because they can't keep up with the service level. And they were asking us to help them create a program to optimize the use of ambulances. And then we said that, you know, actually, frankly speaking, we, we don't want to do that. We have a proposal for you. How about crowdsourcing life saving? How, how, how about becoming the Uber of life savings? So we created a very simple app. It's called My Responder. We got... It's a very simple concept. The concept is that whenever somebody calls a 995 line, they will, from here, because you, if you are a volunteer, we will know exactly where your phone is. You can say, okay, within the 400 meter radius, if anybody is there willing to help, we'll send them a notification. And then you can then walk to the person and help the person. Right? And these volunteers are all people with medical training, uh, Red Cross training, etc. They all enroll as a volunteer. When we did that, at first we were quite cynical because we only had like 300 volunteers. 
But until the first life was safe, when a university student actually rushed to a person who collapsed within just about 100 meters away because he, was, he had a notification, did CPR and saved the person. So after that, people said, no, this is important because if the ambulance can't get there on time, if I can get somebody else who is like a doctor on the bus or a nurse on the bus or a paramedic on the bus or a Red Cross trained person, I can save a life. So today, after about one and a half years, we got about nearly 17,000 volunteers. So now, all of a sudden, there are 17,000 people around Singapore that could help as and when it's needed. And we improve the app to make sure that when you go there to help, you, we also tell you where the, the nearest AED is, for example. Right? So this became, again, crowdsourcing. We, we, we kind of solve a huge problem for the Singapore Civil Defence without buying new ambulances or making things happen different ways. And this is the crux of digitization. You can always solve the problem using the traditional method, or you can think outside the box and use data, software, and design to really change it differently. And this app was done in four months, I think four and a half months, by four people, four very young people who was very excited about doing this, and it cost like $50,000, right? And it wasn't a rocket science. It wasn't like a $50 million project with Accenture, sorry. I shouldn't say Accenture, but... Uh, yeah. So again, this is a non-traditional way of doing something, and it's very powerful because you could save lives or solve a different problem in a very untraditional way. Next thing, national trade platform. Um, I was just talking to some of your colleagues yesterday. Um, Singapore is probably the busiest spot in the world, and uh, a lot of our economy is based on trade. So what we have done today is to start to digitize literally the trade value chain meaning that when a ship leaves a country, let's say from Hamburg to, to, to Singapore, the data will be transmitted, the cargo will be pre-cleared, and when the cargo arrives, they will just do a, 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 a random check, and then the cargo goes out. The data is also then put into a platform as a service where the data can be shared uh, with banks, insurance companies, freight forwarders, logistics companies, etc so that the whole clearance process, either the cargo going to a home or going outside of Singapore again, can be done in a question of literally minutes, no more weeks. And this is important because again, we are digitizing the process to reduce the paper flow, the bureaucracy, and because of that, the productivity of trade increases significantly. And um, as I said, because trade is the lifeblood of Singapore, um, and this becomes something very important for us. Another one we did was, um, this is the second last one, um, the business grant portal. Again, government gives a lot of grants, right? Everybody gives a grant uh, for all kinds of things. And uh, we had like about 15 agencies giving grants. When we first built, when they first wanted to harmonize all the system into one, it did not work. Uh, three years later, it was a disaster, cost tons of money. So we went to the agile approach, whereby, like what we did, we designed a very good front end with a smart form with data that's populated uh, from wherever it's needed. But we never touched any of the grant system. We built the business rules on the, what we call the engagement platform. And over a period of time, as this engine became more sophisticated, the agency so-called systems are nothing much more than the database. And that's when we started shutting down some of the agency databases. So we took a very different approach. We did not want to build everything into one. We took time to integrate with data first, and then over time, logically, it becomes a system that actually works for us. And it took all the risks away, and um, we were able to iterate probably once every one or two months. Um, because we have a, what we call a continuous delivery platform through DevOps, and so this thing can be done very quickly. So at the end, what, what's it all about? It's all about people. It's about creating something that citizens can, can have a better life, can, can say that the government's doing their job. Data is everything because we're integrating with data, we're using data. And if you don't have to, if you don't promote that culture, it's going to be very difficult. 
And today, uh, again, one of your colleagues asked me, um, we don't believe that data should be a specialist area. We got a bunch of data scientists who are real data scientists, PhDs in mathematics, etc. But they are a small group. So what we have done now is that we are training 10,000 civil servants to be able to solve problems using data. And we give them simple tools like Tableau, ClickView, you know, Splunk, etc. together on a, maybe on Hadoop clusters. So we built those things for them, but we are using the university now to train 10,000 civil servants to be able to use data to solve the problem by themselves. And, and it's important because we believe that it cannot just be in the domain of 50, 100 people. It should be a lot of people doing that. And finally, about co-creation. We actually work with the community a lot. Um, we reach a point now whereby we even buy codes from the community. So for example, if I'm creating an app and there's a routine or an API that I need to create, a lot of times I do a reverse auction on, on our GovBuy website, and anybody from the community can write the code, and if it passes our scrutiny, we'll buy the code, actually. And they are small value purchases. You're talking about $5,000, $7,000. It's not a lot of money. So, but the co-creation is important because that's where the real talent is, not just in the government. So with that, um, thank you very much. Thank you for your time. Thank you. Mr. Chan, thank you really very much, I think, for um, what you have told us. Um, um, uh, looking from a German point of view, uh, I think we all have the impression there's still a small way, I think, we have to go, you know, to uh, reach, I think, a similar uh, situation. I think the, the, the key point, uh, what we are still missing here in, in Germany, is probably that um, the whole issue, I think, of uh, data and e-government is not yet really fully citizen and, and customer driven. That is, I think, the key problem. The, we we, we have, are a little bit in a different situation. You have always talked about government. The problem is to define uh, really what is in this country, what is government, you know? We, we have a federal government, and within this federal government, every ministry, you know, has its own ideas. And for reasons I'm not aware of, you know, I have to tell you that um, uh, after World War II, those who have created here the constitution, the, the basic law, they were a little bit not really cautious because they said every ministry is independent, you know. And this has really very long lasting uh, um, consequences we see already already in this context. Then we have the level of the regions, the lender as we call that, and we have the local communities. And the, the problem is, the first question usually is asked in this country is not so much what is the added value for the citizen and true business. The first question is who is responsible and who has the authority really to introduce something. So there's a long story to tell about this. I have the impression now that is what is encouraging that um, the government on the different levels in Germany has more and more understood over the last, I think, uh, years that we cannot continue, that we have to accept, I think, what you have shown us, that the first question is really, what can we do for the customer, for the citizens, for the small and medium-sized companies, and that we start looking from this point of view, and then asking, how do we have to organize ourselves on the government side to deliver, I think, what the customer and the in, uh, companies, I think, are asking for. And, and there was the other point, I want, just a second, the only one I wanted to mention is what is very interesting, how what you said about how data are handled in a way that every citizen, I think, can be sure that his data are not misused. And this is uh, that he keeps the control on this. You are fully digitalized, but nevertheless, that is a little bit sometimes a mistake in this country. People think the more we digitalize, the great, bigger is the risk, you know, that you lose control on, on, on personal data. And I think you have shown in this one example, I think, a very, uh, in a very impressive way, that the other way, I think, around is really the, the more you digitalize, you get new opportunities, I think. How you can organize data in the way that they are more protected than they were, I think, up to now. 
So this is, I think, only two examples. So once again, we have, I have learned, I think we all have learned a lot. Thank you very much for these insights. This will be an additional driver that we also move into this direction. Thank you very much. So, meine Damen und Herren, uh, Mr. Chang, Kam, kommt ja auch aus, einem, aus einer großen Hafenstadt, aus Singapur. Und jetzt bekommen wir sozusagen das Korrelat, sozusagen das entsprechende aus Deutschland, nämlich der Chef der Staatskanzlei, ähm, Herr Dr. Krupp aus Hamburg. Und ich glaube, da werden wir vielleicht doch interessante, hoffe ich, wie es einige Parallelen finden. Ich bin gespannt. Herr Dr. Krupp, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Ludwig, sehr geehrter Herr Seipel, sehr geehrter Herr Chan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, in der Tat gucken wir in Hamburg oft nach Singapur. Singapur hat ungefähr die gleiche Fläche wie Hamburg und hat dort aber doppelt, na, dreimal so viel Einwohner, doppelt so viel Bruttoinlandsprodukt. Und äh, deshalb haben wir auch schon mal mit unserem Oberbaudirektor eine Delegation nach nach Singapur gemacht, weil natürlich bei uns auch Hamburg wächst, die Zahl der Wohnungen nimmt zu, wir wollen auch Gewerbe und Industrie in der Stadt haben, dort wird die Industrie in der Regel gestapelt übereinander, das finden wir natürlich ganz interessant, ob man das bei uns auch machen kann und in dem Sinne ist das für uns sehr, sehr interessant. Und das Schiff, was in Singapur ablegt und nach Hamburg fährt, wurde ja schon erwähnt und es wurde auch schon erwähnt, dass es dort ein ein Datensatz dann mit dem Schiff zusammen oder sogar ein bisschen schneller als das Schiff sich auf den Weg nach Hamburg macht. Und in diesem Datensatz sind tatsächlich alle Informationen, die die Hamburger brauchen, enthalten. Und es ist so, dass dieser Datensatz dann in Hamburg eingeht und dann wird, und das ist deshalb ganz interessant, weil es halt sowohl ein E-Government als auch ein privatwirtschaftliches Projekt ist und es wird auch gemeinsam getragen in Hamburg. Es ist natürlich in dem Sinne ein E-Government, weil natürlich der Zoll möchte über alle Container Bescheid wissen. Die Feuerwehr möchte nur über bestimmte Container Bescheid wissen. Die Polizei möchte auch über bestimmte Container Bescheid wissen. Das Veterinäramt, Einfuhrveterinäramt möchte wiederum über andere Container. Oft ist es nicht der gleiche Container, über den die Feuerwehr Bescheid wissen will und über den das Einfuhrveterinäramt Bescheid wissen will. Aber sozusagen alle möglichen staatlichen Behörden interessieren sich für diese Container und was da wohl drin ist und wann die ankommen. Und dann gibt es natürlich die Terminalbetreiber, die Lotsen, die wissen wollen, wann das Schiff ankommt und wie viele Container abgeladen werden und ähnliches. Und die Tracker interessieren sich auch dafür. Und das wird tatsächlich gemeldet, dann auch wenn das Schiff in Gibraltar ist, wird gemeldet, wann die Container hier ankommen. Wenn das Schiff vor der Elbmündung steht, wird nochmal gemeldet, dass es ankommt. Und es ist in der Entwicklung eine App, mit der der Tracker, der in Würzburg äh, ist, eine Meldung bekommt, ob es sich lohnt, nochmal Gas zu geben oder ob er nochmal auf eine Raststätte gehen kann, wann sein Container an, äh, wann sein Container also tatsächlich in Hamburg möglicherweise entladen wird. Und da sehen Sie, dass das durchaus eine Verbindung nach Singapur ist. Es ist hier viel diskutiert worden, natürlich heute den ganzen Tag auch schon, vor welchen Aufgaben wir eigentlich so stehen mit der Verwaltung, mit der E-Government und diese Sachen. Ich erkläre mir das immer ein bisschen damit, dass wir eine Zeit hatten, da haben die IT-Abteilungen den Verwaltungsangestellten und Beamten einen Rechner auf den Tisch gestellt. Der Rechner hat dazu geführt, dass die Schreibbüros geschlossen wurden. Der Rechner hat dazu geführt, dass viele Berechnungen und Hilfen durchgemacht werden konnten. Und diese erste Phase der Digitalisierung, die haben wir natürlich schon lange, lange hinter uns. In der zweiten Phase wurden dann die berühmten Fachanwendungen in allen möglichen Varianten geschrieben. Und diese Fachanwendungen hatten einfach den zweiten Schritt, nämlich, dass sie im Wesentlichen den, ich nenne es jetzt mal Produktionsprozess der Verwaltung determiniert hatte, nämlich wie ein Sozialhilfebescheid zu erstellen ist, das kann sich heute kein Sachbearbeiter mehr ausdenken oder sowas, sondern das wird natürlich komplett durch den Arbeitsprozess, durch, den, durch, den, durch das Computerprogramm ähm, determiniert. Das ist jetzt im Bereich Sozialhilfebescheid, weil die natürlich auch wirklich stark reguliert sind, nicht Ganz so verwunderlich, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, auch in einem ähnlichen Strich, in einem ähnlichen Weg äh, Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung und so weiter auch zu strukturieren und zu digitalisieren, dann ist das schon ein Schritt, der weitergegangen ist. Die sind, aber diese Fachanwendung haben wir heute viele, viele hundert, also bei uns in Hamburg 70, 80 große, aber auch durchaus viele, viele kleine Anwendungen laufen. 
Und jetzt ist halt die Frage, vor welchem Schritt der Digitalisierung stehen wir? Da finde ich die Anregungen und Ideen aus Singapur sehr, sehr gut. Das ist etwas, in, wo wir sicherlich noch nicht in der Umsetzung so schnell und so weit sind wie Sie, aber wo wir in eine durchaus ähnliche Richtung denken. Und dann möchte ich, Herr Ludwig, auch noch ein paar Anmerkungen machen über das Verhältnis von Bund und Ländern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich persönlich habe ja der Grundgesetzänderung, Herr Braun wird das bestätigen können, nicht so skeptisch gegenübergestanden wie manch andere Länder, die gesagt haben, dass da ein Problem ist. Und ich finde auch das Online-Zugangsgesetz, das war jetzt mal nur notwendig, dass man tatsächlich eine stärkere Verständigung auf, unter den Ländern hinkriegt. Ähm, der Föderalismus, den Sie scheinbar aus Ihrer Erfahrung und beruflichen äh, Erfahrung ein bisschen anstrengend finden, den auch viele Bundesministerien ein bisschen anstrengend finden und jetzt verrate ich kein Geheimnis, den auch die Bundesländer untereinander ein bisschen anstrengend finden. Er hat aber eine enorme Stärke. Er hat die enorme Stärke, dass Sie Leute haben, die Bescheid wissen. Also zum Beispiel, wenn Sie ein wunderbares Bundesportal haben und Sie wollen dann über das Bundesportal die Baumfellgenehmigung in Rottach-Egern erteilen, dann wäre es schon ganz gut, Sie wüssten nicht nur, wo Rottach-Egern ist, das wird man auf Bundesebene schon noch hinkriegen, aber Sie müssten diesen Baum auch kennen und Sie müssten auch wissen, ob der Nachbar auch schon eingefällt hat und was eigentlich sozusagen der Dorfälteste dazu sagt und ähnliche Sachen. Also es macht schon Sinn, es macht schon Sinn, dass, es macht schon Sinn, dass diejenigen, die wirklich Bescheid wissen, dass die in die Verfahren eingebunden sind. Und äh, das ist, ich würde jetzt mal den Anspruch nehmen, als plötzlich doch relativ überraschend eine Million Menschen aus dem Ausland, ohne ihren Ausweis an der Grenze vorzuzeigen, nach Deutschland reingekommen sind und die deutsche Verwaltung vor der Aufgabe stand, diese Situation zu beherrschen und dann doch noch auch innerhalb von kurzer Zeit ein Computerprogramm dazu einzuführen, das wäre ohne die Länder und ohne die Kommunen völlig unmöglich gewesen. Ich hoffe, das hat Herr de Maizière heute Morgen erwähnt und hat sich dafür auch nochmal bei Kommunen und Ländern dafür bedankt. Ähm, ohne Mithilfe der Kommunen und Länder wäre das völlig unmöglich gewesen. Und deshalb glaube ich, dass diese Grundgesetzänderung richtig ist, dass es richtig ist, dass sich der Bund da stärker engagiert. Ich finde es auch richtig, dass es ein Bundesportal geben wird und dass da sehr viel mehr organisiert wird. Aber ich rate auch dringend, dazu, oder ich, ich, ich glaube, es hängt einfach, das ist ja auch eine Frage von Digitalisierung. Man kann damit so umgehen oder man kann damit so umgehen. Das Vorteil ist ja, dass man, wenn man eine solche digitale, digitale Entwicklung macht, dann kann man ja Berechtigungskonzepte und ähnliche Sachen organisieren. Und ich glaube, dass es der Bund nicht gut beraten wäre, wenn er im Prinzip die Digitalisierung dazu nutzt, die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, die Kräfte innerhalb der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu verschieben. Das kann man mit der Digitalisierung machen, das wäre aber nicht klug. Man kann aber die gleiche Digitalisierung auch dazu nutzen, dass natürlich für den Bürger völlig egal ist, wer da im Hintergrund wirklich die Verantwortung trägt, dass das keine Rolle spielt, aber dass die Entscheidung doch noch von denjenigen getroffen werden, die wissen, was da zu entscheiden ist, die die Sachverhalte kennen. Und das heißt, ich glaube auch, dass man im Rahmen der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland sehr wohl diese Digitalisierungswelle, vor der wir stehen, diese dritte Phase der Digitalisierung, dass man die auch da sehr gut hinkriegen kann. Und bisher in meinen Gesprächen mit Vertretern der Bundesregierung habe ich auch nicht den Eindruck, dass sozusagen man jetzt an der föderalen Ordnung irgendetwas ändern will, sondern ich glaube, dass man sich da gut zusammenraufen kann. Ich habe übrigens den Eindruck, dass es im Bereich der Steuer auch ganz gut funktioniert wo sich die Länder und der Bund gut zusammenraufen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es im Bereich E-Justice, also im Rechtsbereich, auch sehr gut funktioniert, weil da ist es so, da können sich die Länder ausdenken, was sie wollen. Also die Justiz ist eine Landesangelegenheit, da kann der Bund machen, was er will. Das ist relativ klar, dass die Gerichte den Ländern, zu den Ländern gehören. Also wird man sich schon einigen müssen. Aber die Länder wissen auch, dass es nicht sein kann, dass wenn man eine Klage in Kiel einreicht, dass es da irgendwie völlig andere und, und dann Daten, eine Akte aus Hamburg braucht, auch, dass das irgendwie miteinander funktionieren muss. Das ist denen auch völlig klar und deshalb glaube ich, bin ich da sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist halt diese dritte Phase der Digitalisierung, ähm, wo es halt nicht nur darum geht, dass es Prozesse gibt, die einfach, dass der Rechner vorgibt, in welcher Reihenfolge was zu machen ist und welche Entscheidungen zu treffen sind, sondern die dritte Phase der Digitalisierung ist, ähm, dass tatsächlich die Rechner ganz große Teile der Arbeit übernehmen. Das, was man in den Versicherungswirtschaft und in den Banken bereits sehen kann. Jetzt gibt es manchmal die Idee von Vertretern des Staates, die sagen, 
naja, in der freien Wirtschaft ist das so, dass man, in der freien Wirtschaft gilt der Grundsatz, alles was der Rechner besser kann, macht der Rechner. Und dieser Grundsatz wird dort relativ robust durchgesetzt, weil eine Firma, die sich daran nicht hält, die ist einfach irgendwann weg. Da gibt es die eine Möglichkeit, dass der Wettbewerber den gleichen Prozess zu einem günstigen Preis produziert und dann ist die Firma irgendwann weg. Oder es gibt einen zweiten Mechanismus, der noch unangenehmer ist, der nämlich heißt einfach, jemand anders hat ein völlig anderes Produkt, was das eigene Produkt überflüssig macht. Das nennt man dann Disruption, stand vorhin auf der, auf der, an der Tafel. Und ich glaube, dass der Staat nicht klug ist, zu glauben, dass das für ihn nicht gelten würde. Der Staat kann sich zwar gegen Konkurrenz mit Mitteln wehren, die jeder privatwirtschaftlich Betreibende auch gerne hätte, das, aber das schützt uns nicht. Das, was wir dabei verlieren, das ist die Akzeptanz und das ist der Respekt und das ernst genommen werden. Und dass das durchaus ernst ist, kann man sehen, wenn man in die politische Entwicklung manch anderer Länder gucken auch hier in der Nachbarschaft, in Europa, dass es durchaus gefährlich ist, gefährlich ist für unsere demokratische Ordnung, wenn der Staat sich so benimmt, als würden für ihn die üblichen Regeln nicht gelten. Und deshalb glaube ich, dass die Regel, alles was ein Computer machen kann, auch ein Computer machen wird, dass diese Regelung auch im öffentlichen Dienst und für die Verwaltung dient. Das ist aber die Aufgabe... Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen und vor der ich auch wiederum selber einen heiden Respekt habe. Und wir versuchen an die Aufgabe ranzugehen. Ich kann jetzt nicht unsere ganze digitale Agenda vorstellen, die natürlich in Hamburg auch nicht anders ist als in den Ländern, aus denen Sie kommen oder den Städten und Kommunen. Wir beschäftigen uns alle mit den gleichen Themen. Das, was eigentlich sehr ähnlich ist, ist wie das, was wir eben in, in Singa aus Singapur gehört haben, ist ähm, unser Projekt oder unsere Strategie Digital First dass wir versuchen, diese Automatisierung auch dadurch hinzukriegen, dass wir, ähm, dass wir halt konsequent vom Bürger her denken, vom Kunden her denken. Und dafür haben wir uns vier Prinzipien gegeben, an denen wir uns orientieren wollen. Die erste, das erste Prinzip ist das, was wir Digital First nennen. Genau genommen müsste man es Mobile First nennen. Also ich habe es ja eben auch gesehen in der Präsentation, dass also immer die mobile Anwendung äh, gezeigt wurde. Und das heißt einfach, natürlich werden wir als Verwaltung alle möglichen Kanäle zu uns zulassen, persönlich erscheinen auf dem Amt, Telefonanruf, Briefe schicken und Ähnliches. Das werden wir alles nicht abschaffen können. Aber wir können natürlich unsere Verwaltungsprozesse schon so organisieren, dass der mobile oder der digitale Kanal der allererste ist. Das ist sozusagen das erste Prinzip, ähm, was wir da haben. Das zweite Prinzip ist, das was glaube ich auch auf dieser Tagung schon öfters genannt wurde, ist das Once-Only-Principle, dass wir natürlich sagen, es nervt die Leute Daten einzugeben, bei denen die ganz genau wissen, dass wir das haben, dass wir diese Daten bereits haben. Das dritte Prinzip ist proaktiv, also in der Regel wissen wir sogar besser, wann der Personalausweis abläuft, als der Bürger das weiß. Und in dem Sinne kann man natürlich Prozesse auch so gestalten, dass man sie von vornherein proaktiv gestaltet, bis hin, Sie kennen das Beispiel aus Österreich, dass das Kindergeld, dass man im Prinzip die Geburt eines Kindes bereits als Kindergeldantrag wertet und nicht jetzt darauf wartet, ob die Eltern noch einen Kindergeldantrag stellen. Und ähm, dass wir, und der letzte Punkt ist natürlich dann auch, dass wir diese digitalen Eingänge deshalb haben wollen, weil wir halt auch dann die Prozesse möglichst weitgehend digitalisieren wollen. Das bedeutet für uns eine enorme Herausforderung. Wir müssen versuchen, uns andere IT-Architekturen äh, zuzulegen. Wir müssen uns andere Methoden zuzulegen, überhaupt Software zu entwickeln, weil natürlich die alten Monolithen, mit denen ist das völlig unmöglich, mit denen kann man das nicht überleben oder wenn man halt auch die berühmten Großprojekte macht, wird man scheitern. Also sind diese vier Prinzipien, die wir unter der Überschrift Digital First äh, zusammenpacken, bedeuten auch eine andere Art von Softwareentwicklung, kleinere Projekte, schnellere Projekte, mehr Flexibilität in der IT-Architektur und ähnliche Sachen. Das sind, glaube ich, Dinge, die ganz gut zu dem passen, was wir eben von Herrn Chan gehört haben. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich für diesen Vortrag und auch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin aber gebeten worden, dringend noch darauf hinzuweisen, dass wir jetzt den Übergang bekommen zu dem E-Government-Wettbewerb, der ja schon seit vielen Jahren läuft. Und mir wurde gesagt, wenn ich was Nettes über den E-Government-Prozess sage, über E-Government-Wettbewerb sage, dann wird auch was Nettes über Hamburg gesagt, weil wir haben da schon das eine oder andere Mal teilgenommen. Ich freue mich riesig und bin ganz gespannt, was da jetzt kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also mal eine Sekunde hier.
Also nur um das auch mal abzuholen, Herr Dr. Ersten, herzlichen Dank. Zweitens, das wusste ich natürlich nicht, ich bin auch Hamburger. Und insofern ist man unverdächtig, dass man Zentralist ist. Das, wenn man da geboren ist, dann kann das eigentlich gar nicht passieren. Aber was ich noch mal deutlich machen wollte, um es doch mal auch ein bisschen in, in das Ernsthafte reinzubringen, was einen natürlich doch bestürzt ist, dass im Vergleich zu anderen Ländern, nicht nur Singapur, auch föderal strukturierte Länder wie Österreich und andere, wir ja doch feststellen müssen, dass wir sagen wir mal, nicht die Frontrunner sind, sondern dass wir doch relativ weit hinten im Moment laufen. Und da müssen wir uns in der föderalen Ordnung fragen, ohne jetzt Verantwortlichkeiten zuzuschieben, irgendwas hat in den vergangenen Jahren nicht immer in der Zusammenarbeit, sage ich mal, aller Akteure so funktioniert, wie wir uns das, glaube ich, vorstellen. Wer immer die Verantwortung trägt, das. Und was ich hoffe mir ist, dass mit dieser Grundgesetzänderung jetzt auch in die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen eine andere Ernsthaftigkeit einzieht. Wir werden das zum Beispiel sehr bald sehen, ob es zum Beispiel aus meiner Sicht ein Digitalisierungsbudget gibt, ob es für gemeinsam definierte wichtige Projekte, wenn ich mal an die Digitalisierung von Registern und ähnlichen Dingen denke, ob wir da wirklich gemeinsam entschlossen vorankommen, damit der Rückstand, der entstanden ist, dass wir den auch in der kommenden Legislaturperiode erfolgreich zumindest mal ein gutes Stück aufholen. Das wäre wär das gemeinsame Ziel und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, gerade weil ich 20 Jahre in der Bundesregierung gearbeitet habe. Das kann keiner alleine, der Bund schon gar nicht. Das geht nur, wenn Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam diese Priorität wirklich setzen und die Entschlossenheit, die kommt ja immer beim Geld zum Ausdruck, wenn Entschlossenheit zeigen, wir wollen das jetzt wirklich hinkriegen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Das ist meine Hoffnung im Blick nach vorn. Und wenn Hamburg sozusagen vorangeht, kann es gar nicht schief gehen. Vielen Dank. Ja.